ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಶ್ರೀ ಜಯತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರ ಜಯತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಮಚ್ಚರಣರ ಇವತ್ತು ಆರಾಧನೆಯ ದಿವಸ ಇವತ್ತು ಮೂರನೆಯ ಆರಾಧನೆ ಇವತ್ತು ಜಯತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮಹಾ ದೊಡ್ಡ ಸುದಿನ ಇವತ್ತು ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾತ್ಮರ ಜ್ಞಾಪ ಜ್ಞಾಪಕವನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇವತ್ತು ಆ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರ ಚಿತ್ರವನ್ನ ನಾವು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನಾನೀಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ತೋರಿಸೋ ಹಾಗೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗನ್ನು ಮೊದಲು ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ನಾವು ಫಿಗರೇಟಿವ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನೊಂದು ಬೇರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನೀಗ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮೊದಲು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಶೇಪ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಎ ಫೋರ್ ಪೇಪರ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಅಥವಾ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಅದನ್ನು ಕರೀರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಯತೀರ್ಥರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ ಯಾವ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬರು ಯಾರು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಲೈವ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಲೈವ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಲೈವ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಈಗ ಈ ನಾವೀಗ ನಾನೀಗ ಚಿತ್ರ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರುವಂಥದ್ದು ಯರಗೋಳ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಜೈತೀರ್ಥರು ತಾವು ಗ್ರಂಥ ರಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿತ್ರದ ಭಾಗವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಮ್ಗೆ ಅಹ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಚಿತ್ರದ ಪರಿಚಯ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಹ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾರೇ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಂಡಿರುತ್ತೆ ನಾನೀಗ ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಾನೀಗ ಅದನ್ನ ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭದ ಈ ಲೈವ್ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಕೂಡ ಈ ಚಿತ್ರ ಕೂಡ ನಾನೇ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಚಿತ್ರ ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎಂಟು ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ನಾನು ಡಿಜಿಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿತ್ರ ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಚಿತ್ರ ನಾನು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಜೈತೀರ್ಥರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಮುದ್ರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ ಅದು ನನಗೆ ಆ ಚಿತ್ರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು
ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಏಟ್ ಬೈ ಏಟ್ ಸೈಜ್ ಇರ್ಬೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಚಿತ್ರ ಜಾಗ ಆ ಏಟ್ ಬೈ ಏಟ್ ಇರೋ ಜಾಗ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಗುಹೆಗೆ ನಾವು ಇಳಿದು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಒಳಗಡೆ ಡೀಪಾಗಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತಡಿಯ ಆಳದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಜಾಗ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಸುಧಾದಿ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಅಂಥ ಜಾಗ ಹೇಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಅದು ಹೇಗಿದೆ ಅದರ ಕಲ್ಪನೆಯ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮೆಟ್ಲಿ ಇಳಿದು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದು ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅದು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರಬಹುದು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದು ಈ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ಇದುವರೆಗೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವಿವತ್ತು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಆ ಲೊಕೇಶನ್ ಸಹಿತವಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜೈತೀರ್ಥರ ಈ ಚಿತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿನೂತನ ಶೈಲಿ ಅಂತ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೊದಲು ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಜೈತೀರ್ಥರ ಎತ್ತರ ಇಡೀ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾವು ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಒನ್ ಥರ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಜೈತೀರ್ಥರ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸುಮಾರು ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರದ ಒಂದು ಫಿಗರೇಟಿವ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಜೈತೀರ್ಥರಿಗೋಸ್ಕರ ಮೀಸಲಾಗಿಡೋಣ ಇನ್ನು ಅದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಆಗಲೇ ಅದು ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಂತಹ ಭಾಗ ಚಿತ್ರ ಅದು ಅದು ಮೇಲಿಂದ ಇಳಿದು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಗುಹೆಯ ಕಲ್ಪನೆಯ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಗುಹೆಯ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ ನಾನು ಆ ಗುಹೆಯ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸುಮಾರು ಹೀಗೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬರುವ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಲ್ಲುಗಳು ಬಂಡೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇಳಿದು ಬರಬೇಕು ಈಗಾದರೆ ಒಂದು ಸಫಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಮೆಟ್ಲುಗಳಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅಮೃತ ಶಿಲೆ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಟ್ಲು ಪ್ರಾಯ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೆಟ್ಲುಗಳು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ಇಳಿದು ಬರಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳ ಏರು ಪೇರುಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಂಡೆಗಳು ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ಇಳಿದು ಒಳಗಡೆ ಗುಹೆ ಒಳಗಡೆ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಾನು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಇದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸು ಅದಾದ ನಂತರ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಅನ್ಯೂವನ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಯೂವನ್ ಕಲ್ಲುಗಳು ಆ ಅನ್ಯೂವನ್ ಕಲ್ಲುಗಳ ಬಂಡೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಕೊಠಡಿ ಏನಿದೆ ಆ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಜೈತೀರ್ಥರು ಕೂತಿರತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸೋಣ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಆಗಲೇ ಸುಮಾರು ಆ ಎಂಟೈರ್ ಜಾಗ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ಅಡಿ ಬೈ ಎಂಟು ಅಡಿ ಇರಬಹುದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಪರೂಪಿ ಜೈತೀರ್ಥರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದೆ ಅದು ಅದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯ ಜೈತೀರ್ಥರು ಕೂತಿರಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಜೈತೀರ್ಥರು ಕೂತು ಗ್ರಂಥ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ದ ಕಲರಿಂಗ್ ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಕಲರಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ನಮ್ಮ ಕಾಲ ಅವಕಾಶಗಳ ಮಿತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರನ್ನ
ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವೀಗ ಬರಿತಾ ಹೋಗೋಣ ಆದರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಡಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಈ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಲ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸಿನ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಎತ್ತಿರ್ಥರ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆ ಹೆಡೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಗ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮೆಟ್ಟಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಗ ಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಕೂಡ ಚಿತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆಚೆ ಈಚೆ ಆದರೆ ಅದು ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಚಿತ್ರ ಮುಗಿಸುವಾಗ ಅದು ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನೋ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಆಗದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಜೈತೀರ್ಥರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ ಅನಾಟಮಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಜೈತೀರ್ಥರ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಅವರು ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸಿ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಇದು ಆಗಲೇ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಜೈತೀರ್ಥರು ಆ ರೀತಿ ಗ್ರಂಥ ರಚನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಪೇಂಟಿಂಗು ಸುಮಾರು ತೊಂಬತ್ತ ನಾಲ್ಕನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಯಿಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಆ ಕಾಲದಕ್ಕೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದು ಕೂಡ ಜೈತೀರ್ಥರು ಹೀಗೆ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಬರೆಯುವ ಹಾಗಿರುವಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಹೀಗೆ ಜೈತೀರ್ಥರ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರ ತಲೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸೋದಾದರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಹೀಗೆ ಒಂದು ಓವಲ್ ಶೇಪನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದು ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ಬರಿತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರಿಂದ ಅದು ತಲೆಯ ಸೆಂಟರ್ ಲೈನ್ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮೊದಲು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದು ತಲೆಯ ಸೆಂಟರ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಹೀಗೆ ನಾನು ರೆಡ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಅದರ ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯ ಕಣ್ಣಿನ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಕಣ್ಣಿನ ಲೈನ್ ಕೂಡ ನಾವು ಹೀಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ದಟ್ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅದು ಅವರು ತಾಳೆಗರಿ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬರೆಯುವ ಹಾಗೆ ಇರುವ ಹಾಗಿರಲಿ ಇನ್ನು ಮೂಗು ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯ ಜಾಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಈಗಲೇ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋಣ ಇನ್ನು ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವೀಗ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಕುತ್ತಿಗೆ ತಲೆಯ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕವರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಇದಾದ ನಂತರ ದೇಹದ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ಲೈನ್ ಇದು ಮಧ್ಯಭಾಗದ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಎದೆಗೆ ಆಚೆ ಈಚೆ ನಾವು ಎರಡು ಸರ್ಕಲ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಓವಲ್ ಶೇಪ್ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಓವಲ್ ಶೇಪನ್ನು ಎದೆಗೆ ಎದೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದಾದ ನಂತರ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗ ಅದು ನಾವು ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಎದೆಯ ಭಾಗ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸೋಣ ಇನ್ನು ಅವರು ಬರಿತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗ ಮತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಕಾರರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ತಾಳೆಗರಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ತಾಳೆಗರಿನೇ ಅವ್ರು ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಬರೀ ಜೈತೀರ್ಥರ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಏನೇ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಥಕಾರರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಆ ತಪ್ಪನ್ನು ಒಂದು ಎರಡು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ ಅದೇನಂದ್ರೆ ನೇರ ಬರೀ ತಾಳೆಗರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀ ತಾಳೆಗರಿ ಮೇಲೇನೆ ಆ ಕಂಟಕದಿಂದ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ
ಗ್ರಂಥ ರಚನೆಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಶೇಪನ್ನು ಗುರುತ ಗುರುತು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಗುರುತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅವರೊಂದು ಮರದ ಮಣೆಯನ್ನು ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಒಂದು ಹೀಗೊಂದು ಮರದ ಮಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ತಾಳೆಗರಿಯನ್ನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ತಾಳೆಗರಿಯನ್ನು ಮರದ ಮಣೆಯ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ ಮಾಡಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಎಡಗೈ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡೋಣ ಈ ಎಡಗೈ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಣೆ ಮಣೆಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಿದರೆ ಗ್ರಿಪ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾವು ಒಂಥರ ಸರ್ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಥವಾ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡದೆ ಬರದ ಹಾಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಹಾಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ನೆಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ನಾವು ಕೈ ಕಾಲುಗಳ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಂತರ ಕಾಲುಗಳ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಆ ಕಾಲು ಒತ್ತು ಹಿಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಮಂಡಿಯ ಭಾಗ ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಮಣೆಯ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮಂಡಿಯ ಭಾಗವನ್ನು ಒಂದು ವೃತ್ತಾಕಾರದಿಂದ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಂಡಿಯ ಭಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಆ ಕಾಲು ಹೀಗೆ ಹಿಂದೆ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ತೊಡೆಯ ಮೇಲಿರೋ ಹಾಗೆ ಹೋದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಆ ಕಾಲು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೊಂದು ಕಾಲನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಅವಾಗ ನಂತರ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಲನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಡಗಾಲನ್ನು ಎಡಗಾಲನ್ನು ಪ್ರಾಯಃ ನಾವು ಹೀಗೆ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಎಡಗಾಲು ಬಂದು ಅದು ಪಾದ ಬೇಕಾದರೆ ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಮತ್ತು ಬೆರಳುಗಳು ಹೀಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಪಾದವನ್ನು ಹೀಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸೊ ನಮಗೆ ಕಾಲು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಜೈತೀರ್ಥರು ಹೇಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಇದಿಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಬೇಕಲ್ವ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೃಷ್ಣಾಜಿನವನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸೋಣ ಕೃಷ್ಣಾಜಿನವನ್ನು ತೋರಿಸಿದಾಗ ಅವರ ಆಸನದ ಕಲ್ಪನೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ ಮಹಾನುಭಾವರು ಜೈತೀರ್ಥರು ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ದುರಿತಗಳ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಜಾಯೆಂದು ನುಡಿಯಲು ಜಯಶೀಲನಾಗುವ ಯಾವೆಂದು ನುಡಿಯಲು ಯಮನಂಜುವ ಅಂತ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಾಗಿ ವಿಜಯದಾಸರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಜೈತೀರ್ಥರನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನ ಪಾವನ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಶ್ರೀ ಜೈತೀರ್ಥರದ್ದು ಟೀಕಾಕೃಪಾದ್ರದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆರಾಧನೆಯ ಪ್ರಸಂಗ ಇವತ್ತು ಆ ಜೈತೀರ್ಥರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಇನ್ನ ಇನ್ನ ಹಿಂ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಆ ಹೆಡೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಹೆಡೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸೋಣ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೆಡೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಕಲರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಹೀಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ರೌಂಡ್ ಆಗಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಬದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಶೇಪಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಶೇಪ್ ಸುಲಭ ಬರೀ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಪದ ಶೇಪನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಐದು ಹೆಡೆ ತೋರಿಸೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಶೇಪನ್ನು ನಾನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೀಗೆ ಮಾಡೋಣ ಮಧ್ಯದ ಹೆಡೆ ಹೀಗೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿರೋ ಹಾಗೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಡೆ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಹೆಡೆ ಈಗ 
ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಸುರುಳಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಕೇವಲ ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಸುರುಳಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅದು ಆದಷ್ಟು ಅದು ಹೋಗಿ ಹೆಡಕ್ ಸೇರ್ ಸೇರು ಸೇರುವ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ಗೆ ಕೆಳಭಾಗದ ಬಾಲದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಮಗೆ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೈಟು ಹಾಗೂ ದ್ವಾರ ಆ ದ್ವಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ದ್ವಾರವನ್ನು ನಾನು ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಲರಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಲೈವಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ಜನರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ನೀವು ಆ ಭಾಗವನ್ನು ಬಹುಶಃ ನೋಡದೆ ಇರೋರು ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನ ಅದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಲೇಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜಾಗ ಅದು ನಾವು ನಾವು ನೋಡಲೇಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಪವಿತ್ರರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಜೈತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಸಂದರ್ಶನದಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಪಾಪಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗುವಂಥ ಜಾಗ ಅದು ಅಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಜಾಗ ಎರಗೋಳದಲ್ಲಿದೆ ಯಾರು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಎಲ್ಲ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಸಂಗಗಳೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೊಂದರೆಗಳೆಲ್ಲ ನಿವೃತ್ತಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ದೇಶದ್ದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ವಶ್ ವಿಶ್ವದ್ದು ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ನೋಡು ಬನ್ನಿ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದ ಜಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೊಳಕೆಡವು ಹತ್ತಿರವೇ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಬಹುದು ಅದಲ್ಲದೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಜಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಮಗೆ ಉಡುಪಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಪಾಜಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರೋದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಪರಿಪಾಠ ಆಗಿರ್ತದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಂಗಳವೇಡೆಗೆ ಹೋಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಮಂಗಳವೇಡೆ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದ ಜಾಗ ಜೈತೀರ್ಥರ ಹುಟ್ಟಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮನೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕೋಟೆ ಕೋಟೆ ಇದೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅವ್ರ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಅರಮನೆಯ ಪಳಿ ಉಳಿಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಕೆಲವು ಕಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಆ ಹಳೆಯ ಪಳೆ ಉಳಿಕೆಗಳು ಇವತ್ತು ಅವರ ಇಬ್ಬರು ಒಂದು ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಅವರು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮವರೇ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮನೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ತರ ತರುವಂಥ ವಿಷಯ ಆಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಸಂದರ್ಶಿಸಿ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಹತ್ವ ಕೊಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಅದರ ಪರಿಚಯವೇ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗಾಗ ಹೋಗ್ತದೆ ಯಾರು ಪಂಡ್ರಾಪುರಕ್ಕೆಲ್ಲ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಪಂಡ್ರಾಪುರದಿಂದ ಒಂದು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅವರ್ ಜರ್ನಿ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಅವರ ಹಳೆಯ ಅರಮನೆ ಆ ಅರಮನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದ್ವಾರ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಲಿನ ಕೋಟೆ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ದೊಂಡಪಂತರ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಮನೆಯಂತೆ ಅದು ಅಂಥ ಜೈತೀರ್ಥರ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ನಾವೀಗ ಮಾಡ್ತಾ ಈಗ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯ ಬಾಗಿಲಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಅಂದರೆ ಬಾಗಿಲು ಕಲ್ಪನೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಇದು ಆ ದ್ವಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದದ್ದು ಇಡೀ ಗುಹೆಯ ಒಳಭಾಗದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಯಾರು ಆ ಗುಹೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗನ್ನು ನಾವೀಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ವೈರ್ ಫ್ರೇಮನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೀಗ ಬರಿತಾ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರಾಯ ಸುಮಾರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಂದಿರಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ
ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಮೂಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಆಗಿದೆ ಇದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವೀಗ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ವೈರ್ ಫ್ರೇಮಿಂಗು ನಾವೀಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಹೊರಡಿರುವಂಥದ್ದು ಎರಡನೇ ಹಂತದ ವೈರ್ ಫ್ರೇಮಿಂಗು ನಮಗೆ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಈ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ವೈರ್ ಫ್ರೇಮನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವೈರ್ ಫ್ರೇಮನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಈಗ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲನೆಯ ಹಂತದ ವೈರ್ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಾವೀಗ ನೋಡೋದಾದರೆ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮೂಗು ಮತ್ತು ಬಾಯಿ ಇವುಗಳ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವೀಗ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಯಾರದಾದರೂ ಚಿತ್ರ ಪೂರ್ಣ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಯಿತೇನೋ ನನಗೆ ಕೆಲವರು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಪೀ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೋದು ಸರಿ ಆಯಿತು ಯಾರದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ ನಾವೀಗ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮಗು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಓಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೀಪ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೌದು ನನಗೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಗಳ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಈಗ ಕಣ್ಣಿನ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಮೊದಲು ಹುಬ್ಬು ಸ್ವಲ್ಪ ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇವತಾ ಪುರುಷರು ಅಂತ ತೋರಿಸುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಬ್ಬು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅವಾಗೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ ಭಾವನೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಮನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರು ಬರಿಬೇಕ ಬರಿಬೇಕಾದಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೇವತೆಗಳ ಮತ್ತು ದೇವತಾ ಪುರುಷರ ಚಿತ್ರ ಬರೆಯುವಾಗ ಆ ಕಣ್ಣು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಳವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಶೈಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಅದರದೇ ಆದ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಣ್ಣನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರ ಬರೀಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಕಣ್ಣನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ ದೇವತೆಗಳ ಚಿತ್ರ ಆಗುವಾಗ ಹೀಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ರೇಖೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಳಗಡೆ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ನೋಡುವ ಹಾಗೆ ಆ ಕಣ್ಣಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇನ್ನು ಮೂಗು ಮೂಗು ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸೋದು ಬೇಡ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಹೀಗೆ ಒಂದು ಮೂಗಿನ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಇನ್ನು ಬಾಯಿ ಹೀಗೆ ಬಾಯಿಯ ಮೇಲ್ತುಟಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ಅದರಂತೆ ಕೆಳತುಟಿ ಹೀಗೆ ಮುಖದ ಭಾವವನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗದ್ದವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕಣ್ಣಿನ ಕೆಳಭಾಗದ ರೇಖೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತೋರಿಸಬೇಕು ಇನ್ನು ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಗುಡ್ಡೆ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಹೀಗೆ ಗುಡ್ಡೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ
ಅದು ಎಡಗಡೆ ಕಣ್ಣು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಅದು ಆ ಕಡೆ ಟರ್ನ್ ಆಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದು ಕಣ್ಣು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅದು ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಕಾರ ತಿರುಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕಣ್ಣು ಹಾಗಾಗಿ ಟರ್ನಿಂಗನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಇರಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಣ್ಣಿನ ಚಿತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಬರೆಯುವಾಗ ಅವರ ವಯಸ್ಸು ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಕೇವಲ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಜಯತೀರ್ಥರು ಅವರು ಬೃಂದಾವನಸ್ಥರಾಗಿದ್ದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಅಥವಾ ಆ ಆಸುಪಾಸಿನ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಅವರು ವಾಪಸ್ ಬೃಂದಾವನಸ್ಥರ ಆದರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ತಾರುಣ್ಯ ಅವರದು ಅವರು ಗ್ರಂಥ ರಚನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಕಾಲ ಅವರ ಮುಖದ ಭಾವವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇನ್ನು ಅವರ ತಲೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಕಿವಿಯ ಭಾಗವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಕಿವಿ ನೋಡಿ ಅನಾಟಮಿಕಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಿವಿ ಆ ಕಣ್ಣಿನ ರೇಖೆಯ ಅಂದರೆ ಹುಬ್ಬಿನ ರೇಖೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ಕಿವಿಯ ರೇಖೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂದರೆ ಸರಿ ಮೂಗಿನ ರೇಖೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದು ಎಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಹೀಗೆ ಬಂದರೆ ಆ ಲೈನನ್ನು ನೋಡಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗೋ ಹಾಗಿರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಕಿವಿಯ ಭಾಗವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದು ಕುತ್ತಿಗೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಟರ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕೆನ್ನೆಯಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸೋಣ ನನ್ನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿವಿ ಮುಂದೆ ಬಂತು ನಾವು ಅದನ್ನು ಚೂರು ಹಿಂದೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾಕೆಂದ್ರಪ್ಪ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅಂದರೆ ಮುಖವೇ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಚೂರು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನು ಆಭರಣ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ರ ಎಲ್ಲ ಬರೆಯುವಾಗ ನಮಗೆ ಆಭರಣದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಕೈ ಐದು ಕೈ ಎಲ್ಲ ಎಂಟು ಕೈ ಆರು ಕೈ ಎಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದಾಗ ಬೆರಳುಗಳು ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಅಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗುವ ಭಾಗ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಜಯತೀರ್ಥರ ಮುಖಭಾವ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟ ಕಟ್ಟಷ್ಟು ಚಿತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಅವರ ಮುಖಭಾವವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರ ಗದ್ದದ ಭಾಗವನ್ನು ಚೂರು ದಪ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ನಾವು ತೋರಿಸೋದಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದ ನಂತರ ನಾವು ತೋರಿಸೋದಾದ್ರೆ ಆ ಕೆನ್ನೆಯ ಭಾಗ ನಾವೀಗೇನು ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆ ಭಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪನಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಂಟಲು ಅಥವಾ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೇಖೆಗಳೇನಿರುತ್ತೆ ಅದು ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಆ ದಪ್ಪನೆಯ ಚರ್ಮ ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒತ್ತಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗಲ ಭಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೌದು ಇಲ್ಲಿ ಜನಾರ್ದನ್ ಕಲ್ಲಾಪುರ್ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ದಟ್ ಹಿ ಯೂಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈ ಲೀವ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕೇವ್ ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಟು ಪೋಟ್ರೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಡೇ ಟೈಮ್ ಡೇ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ಬರೆಯುವ
ಆಯ್ದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಚಿತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಇದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಕಥೆಯನ್ನ ರಾಯರ ಕಥೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ ಇರಲಿ ಅದೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ನಾವು ತೋರಿಸೋದಾದ್ರೆ ನಾನು ಮುಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ದೀಪವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಈ ಎಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಹೊಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಂಟು ಬೈ ಎಂಟು ಅಡಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೊಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೊಗೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆದೀತೆ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನನಗ್ ಕಷ್ಟ ಪ್ರಾಯ ಜೈತೀರ್ಥರು ಅದನ್ನ ಭಗವಂತನ ಅವರಿಗೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಅವರ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿಂದಲೇ ಬಂದಂತಹ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪದ್ಮನಾಭ ತೀರ್ಥಾದಿ ಯತಿಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಬೆಳಕಲ್ಲೇ ಬರ ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಮಹಾನ್ ಭಾರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಒಂದು ದೀಪವನ್ನು ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹೀಗೆ ಜೈತೀರ್ಥರು ತಲೆಯನ್ನ ತಗ್ಗಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಹಾಗೆ ನಾವು ಭಾವವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಭಾಗವನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೂರ್ ರೌಂಡ್ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹೆಗಲಿನ ಭಾಗವನ್ನ ತುಳಸಿ ಸರವನ್ನ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಮಾಡೋಣ ತುಳಸಿ ಸರವನ್ನ ಈಗ ಮೊದಲು ಕೈ ಭಾಗವನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹೀಗೆ ಎದೆಯ ಭಾಗವನ್ನ ಚೂರು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ನಾನು ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಬಲಗೈ ಭಾಗವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರು ರಾಜರಾಗಿದ್ದವರು ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಯುವರಾಜರಾಗಿ ಮರೆದಂಥವರು ಜೈತೀರ್ಥರು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಜಗಾಂಭೀರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಏನಿರ್ತದೆ ತುಂಬ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ದೇಹದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅಂಗಸೌಷ್ಠವಾದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಲಕ್ಷಣ ಸಂಪನ್ನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೇಹವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡೋಣ ಹೀಗೆ ಎದೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಬರೀ ನಾನು ಒಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೈ ಭಾಗ ಅದು ಮೊಣಕೈಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈ ಆ ಕಾಲದ ಕಂಚಿನ ಕಂಟಕವನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಪೆನ್ ಸೈಜ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಇರ್ತದೆ ಮೇಲಿನ ಭಾಗ ಬರ್ತ ಕೆಳಭಾಗ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಚೂಪಾಗಿರ್ತದೆ ಪೆನ್ ನಮ್ಮ ಪೆನ್ನಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಆದರೆ ಅದರ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಾಳೆಗರೆಯ ಮೇಲೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭಾಗ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಆ ಕಂಚಿನದ ಭಾಗವನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಚೀನರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಅದನ್ನು ವೆಬ್ಬಲ್ಲೂ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಕಂಟಕಗಳು ಅದು ಕೆಲವು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಕೆಲವು ಕಂಟಕಗಳ ಚಿತ್ರ ನೋಡೋದಾದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ಡಿಸೈನ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅದರ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಕೆ ಇರುವಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಹಳೆಯ
ದಂತ ಭಾಗ ದಂತವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಚೀನ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಶೇಪ್ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಶೇಪಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾನು ನಾ ಕಂಟಕವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನು ತಾಳೆಗರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರೆದು ಆ ಕ ತಾ ಕೊರೆದಂಥ ಭಾಗವದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಕ್ ತುಂಬಿಸೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾರು ಇಂಕಲ್ಲಿ ಅದ್ದು ಬರೀತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಕಲ್ಪನೆ ಇರ್ತದೆ ಕಂಟಕವನ್ನೇ ಇಂಕಲ್ಲಿ ಅದ್ದು ಬರೀತಾ ಇದ್ರೇನು ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಂಕಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ಬರೆಯುವಂತಹ ಪದ್ಧತಿ ಬಂದದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಬಿದ್ರಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತೀರ್ಥರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದು ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ ಅವರು ಗಂಗಾ ನದಿ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದಾಗ ಆ ಪ್ರವಾಹದ ನೀರನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಶಾಯಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಕಥೆಯನ್ನ ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಗ್ರಂಥಕಾರರಿಗೆ ಕೇವಲ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದು ಅದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಗತಿ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು ಒಂದು ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಗಂಗೆಯ ನೀರಲ್ಲೇ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಧಾರ್ಢ್ಯ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭಕ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನರು ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಇಂಥ ಒಂದು ಬರೆಯೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಅಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ವಿಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದನೇ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕಲ್ಪನೆ ಕೊಡುವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಂತೂ ನಾವೇನು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಂಥವ್ರು ಮಹಾನುಭಾವರು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋದೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಎಷ್ಟೋ ಪಾವನ ಮಾಡ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಅವರ ಆ ಮಣೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಆ ಮಣೆಯ ಒಂದು ಹಲಗೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ತಾಳೆ ಗರಿಯನ್ನ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ತಾಳೆ ಗರಿ ಎಲೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಗುರುಗುಣ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚಿತ್ತೇನ ಯುಕ್ತಮರ್ಥಂ ಕಲಯತಿ ಸಹಸ ನಾ ಸಾಕಂ ಮೀಮಾಂಸ್ತೇವ ನಲಿಖಚೆ ನಲಿಖತಿ ವಚಸೋದ್ಘಾಟೆಯ ಉಕ್ತಂನೋ ವಕ್ತಿ ಕ್ವಚಿತಪಿ ಲಿಖಿತಂ ನೈವ ನಿರ್ಮಾಷ್ಟಿ ತಸ್ಮಾತ್ ಅಂತ ಅವರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಒಂದ್ಸತಿ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಅಳಿಸೋ ಪ್ರಮೇಯನೇ ಇಲ್ಲಂತೆ ನಾವು ಈಗ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ್ಲೇನೆ ನಾವು ಬರಿತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಸತಿ ಅಳಿಸೋದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅದು ಮಹಾತ್ಮರು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಬರಿತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಒಂದ್ಸತಿ ಬರೆದಿದ್ದು ಅದು ಫೈನಲ್ ಅದು ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥದ್ದು ಅವರ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಗೀತ ಅದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪದ ಹರಿದಾಸರ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದದ್ದೇನೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದಾಸವಾಣಿ ಹಾಗೆ ಅವರು ಯತಿಗಳು ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಬರೆಯೋದು ಅಳಿಸೋದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅವರ ಜೀವನ ಕ್ರಮವೇ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅವರು ಭಗವಂತನ ಎಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹ ಪಾತ್ರರು ಅಂದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ಬರೆದಿದ್ದು ಅದು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲದೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಮತ್ತೆ ಶೈಲಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಥಕಾರರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಒಂದು ದಿವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅನುಗ್ರಹ ಅವರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರುತ್ತಾ ಅದರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಭೂತಿ ರೂಪವೇ ನಿಂತು ಈ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಜೈತೀರ್ಥರು ಬರೆಯುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಒಂದು
ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಯಾರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಾದಿಗಳಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಶೇಖರ ಶೇಖರ ಪ್ರವ ಪ್ರದವಾಗಿದೆ ಅನಂತ ಕಲ್ಯಾಣಪ್ರದವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಂಗಳ ಗ್ರಂಥ ಅದು ನಾನು ಇದು ಬರೀ ನಾವೇನೋ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳನ್ನು ಹೊಗಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ನಾನು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ಇದು ಪ್ರಸಂಗ ಬಂತು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಪೇಜಾರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ನಾಲ್ಕನೇ ಪರ್ಯಾಯ ಕಾಲ ನಡೀತಾ ಇದ್ದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿತ್ತಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಆಗ ಅವರೊಂದು ಸುಧಾ ಮಂಗಳ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಮಂಗಳ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮತದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕೂಡ ಅವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು ವಿದ್ಯಾಮಾನ್ಯ ತೀರ್ಥರು ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ಕೊನೆಯ ಪೇಜಾರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಕೊನೆಯ ಸುಧಾ ಮಂಗಳ ಅದಾಗಿತ್ತು ಅಂತಹ ಸುಧಾ ಮಂಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಗೋಸ್ಕರ ವಿದ್ಯಾಮಾನ್ಯ ತೀರ್ಥರ ಕೊಠಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಹತ್ರ ಅವರು ತುಂಬಾ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು ಬಂದವ್ರ ಹತ್ರ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾವೆಲ್ಲ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಅಹ್ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಪರಮತಿಯರವರು ನಮ್ಮ ಮತದವರು ಅಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಬೇರೆ ಮತದವರು ಅವರು ಕೂಡ ಅವರು ಹೀಗೆ ಮಾತುಗೆ ಮಾತು ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಧಾ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಹೀಗೊಂದು ಖ್ಯಾತಿ ಇದೆ ಅಹ್ ಶ್ರೀಕರೋಯಂ ಗ್ರಂಥ ಅಂತ ಅದು ನಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ನಿಜ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಹ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಮತ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಓದಿ ನಾವು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸಂಭಾವನೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಶ್ರೀಕರ ಗ್ರಂಥವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಹ್ ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಹ್ ಇದು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಆದ್ರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಅಹ್ ಈ ಮೂರು ಮತತ್ರಯಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಮತತ್ರಯಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅಹ್ ಏನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳ ಪರಂಪರೆ ಬಂದಿದೆ ಆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಹ್ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾವು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಆ ನ್ಯಾಯಸುಧೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಮತಗಳಲ್ಲೂ ವಿಮರ್ಶೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿ ನಿಲ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಂಥ ಇದು ನಾವು ಬರೀ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಅಹ್ ಏನೋ ನೀವು ಸಂಭಾವನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಆ ಗ್ರಂಥದ ಮಹಿಮೆ ಆಗಿದೆ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದ ಗ್ರಂಥ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಯ ಮತದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕೂಡ ಸಹೃದಯರು ಸಹೃದಯರು ಅಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೆ ಅಹ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದ ಆರೋಪ ಮಾಡಿ ಅಹ್ ಅದನ್ನ ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು ಕಥೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅಹ್ ಸಹೃದಯರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಮನಸ್ಸು ಯಾರಿದೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದಂಥದ್ದನ್ನು ಕೇಳ್ತೇವೆ ಅದರ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯಾತ್ಮ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಈ ಗ್ರಂಥದ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೂರ್ಧನ್ಯವಾದ ಭಾವ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಅನುವಾದಗಳೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅವರು ಆರ್ ಆರು ತಾಸು ಎಂಟು ಎಂಟು ತಾಸು ಕಾಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕೂಡ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇರದೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಪ್ರತಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಪದ ಪದಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಆ ಪ್ರತಿ ಪದಗಳಿಗೂ ನೂರಾರು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಆ ಜಯತೀರ್ಥರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಇವತ್ತು ನಮಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಹ ಮಹಾ ಮಹ
ವಿದ್ಯಾಮಾನ್ಯ ತೀರ್ಥರಂತೂ ಅವರ ದೀಕ್ಷೆ ಇನ್ನೂ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಮ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಪರಮತ ವಿಮರ್ಶೆಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಂಥ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲವರು ಭಾವ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದೇನೋ ಕೆಲವರು ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೇನೋ ಅನ್ಯಮತಿಯರು ಆದರೆ ನ್ಯಾಯಾಮೃತ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಿಕಾ ಇಂಥ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಪರಮತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಭಗವಂತನ ಸ್ತುತಿ ಇದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾಮಾನ್ಯ ತೀರ್ಥರು ಆ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಹೇಳಿಸ್ತಾ ಕೃಷ್ಣದೇವರು ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣದೇವರಿಗೆ ತುಳಸಿ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ ಅವರು ತುಳಸಿ ಅರ್ಚನೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಅಲ್ಲದೆ ಸುಧಾ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತರ್ಕತಾಂಡವ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಗಿದೆ ಸುಧಾ ಚಂದ್ರಿಕಾವನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು ತಾವೇ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತಾ ತುಳಸಿ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಅಂತ ಭಗವಂತನ ಉಪಾಸನೆಗೂ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಂಥ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅನೇಕ ಯತಿಗಳು ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳು ಆ ಸುಧಾದ ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಲಗಳನ್ನು ತಂದ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂಥವು ಅಂತಹ ಜೈತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡೋಣ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಈ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಆರಾಧನೆ ಏನಿದೆ ಆರಾಧನೆಯನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಕರದಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಅಂತ ಒಂದು ಬಿರುದಿದೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹಿಂದಿನವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿರಿಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೈತೀರ್ಥರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರು ಹೇಗೋ ತಾವು ಹಾಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವೋ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅವರ ವಿಚಾರಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಗತ್ತೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಜೈತೀರ್ಥರ ಸ್ಮರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದು ಅವರು ಇದನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲಿ ದೀಪಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಎದುರುಗಡೆ ಒಂದು ದೀಪದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಗ್ರಂಥ ಬಾವಿಯುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಎದುರುಗಡೆ ಒಂದು ದೀಪದ ಕಲ್ಪನೆ ಇರಲಿ ಎನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೀಗೆ ದೀಪದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಝೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ರು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹೀಗೆ ಅನ್ನೀವನ್ನಾಗಿರೋ ಕಲ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮೆಟ್ಲುಗಳನ್ನ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಒಂದ್ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೇರಿಸಿದಾಗಿದೆ ಸರಿ ಇಷ್ಟಾಯ್ತು ಈಗ ನಾವೀಗ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸರ್ಪದ ಭಾಗವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಹ್ ಫೈನ್ ಟ್ಯೂನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಆ ಸರ್ಪದ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಣಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್ಪದ ಮುಖದ ಭಾವವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಲರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಯಾರ ಹತ್ರ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಶೇಡಿಂಗ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಮಾಡೋರು ಆದಷ್ಟು ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಅವರಲ್ಲಿ ಸೊ ತುಂಬ ಒಂದು ಯಾರ್ಯಾರು ಕಲರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಇವಾಗಾಗಲೇ ಪೋಸ್ಟರ್ ಕಲರಲ್ಲೇ ಮಾಡೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಪೆನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು
ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಪೋಸ್ಟರ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು ವಾಟರ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ವಾಟರ್ ಕಲರ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋ ಹಾಗೆಯೇ ನಾನು ಇವತ್ತು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಜನ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಪಗಳ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನಗುಮುಖ ಇರುವ ಹಾಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಅದು ಡಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಫೋರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗಳಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹ್ಯೂಮನ್ ಫಾರಮ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಎದ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಶೇಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಸರ್ಪದ ಐದು ಹೆಡೆಗಳ ಭಾಗವನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೈತೀರ್ಥರ ಚಿತ್ರದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಫೋಕಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಭಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ವೈರ್ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅವರು ಕೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾನು ಅಲ್ಲೊಂದು ದೀಪವನ್ನು ಕೂಡ ಎದುರುಗಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ದೀಪ ಆಯಿತು ಎದುರುಗಡೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬರೆದಂಥ ಗ್ರಂಥಗಳ ಸಮೂಹನೂ ಕೂಡ ಎದುರುಗಡೆ ಇದೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ತುಳಸಿ ಸರದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಯಾರು ಪೇಸ್ಟಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಕಲರ್ ಪೆನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪೆನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಲರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವರು ತುಂಬ ಹತ್ರ ಹತ್ರವಾಗಿ ಕಲರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದೂರ ದೂರಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವೈಟ್ಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಪೇಪರ್ ವೈಟು ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಅದು ತುಂಬಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲು ತುಂಬ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ತುಂಬ ಡಾರ್ಕ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಪ್ ಹಾಕಬೇಡಿ ಮೊದಲು ಒಂದ್ಸತಿ ಆರೆಂಜಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಫುಲ್ಲು ಆ ಜಾಗ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಆರೆಂಜ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮತ್ತೊಂದ್ಸತಿ ಬ್ರೌನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಪರ್ಪಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬ್ರೌನ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಪಲ್ ಆರೆಂಜ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಕೊಂಡ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ತುಂಬದಾಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೀವು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಲರಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಥವಾ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋರು ಸ್ವಲ್ಪ ನಯವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಆ ಜಾಗವನ್ನ ಈಗ ನಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ ವೈರ್ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾನೀಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿರೋ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಇವಾಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಹೀಗೂ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು ಈ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಕಲರಿಂಗ್ ಗೆ ಮಾಡೋದು ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಈ ಹಂತದಿಂದಲೇ ನಾವು ಕಲರ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಐದು ಗಂಟೆ ನಮಗೆ ಆರು ಗಂಟೆವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಇನ್ನು ಒಂದ್ ಇನ್ನು ಒನ್ ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋಣ ನಾನೀಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಲರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಇವಾಗ ಕಲರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಜೈತೀರ್ಥರ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕಲರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮೊದಲು ನ
ವಾಟರ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಸ್ಟಲ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೇ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇನು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಪ್ರಾಯ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಪೇಸ್ಟಲ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಹೀಗೆ ನೀವು ಪೇಸ್ಟಲ್ನ ತಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೌನಿಷ್ ಆಗಿ ಆರೆಂಜಿಷ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲರನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದರ ಹಿಂಬದಿ ಭಾಗ ಏನಿದೆ ಈಗ ಯಾರು ವಾಟರ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಕಲರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅವರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಲೈಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಟರ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೆಸರಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬರಂಟ್ ಸಿಯನ್ನ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಬರಂಟ್ ಸಿಯನ್ನ ಕಲರನ್ನು ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಅಥ್ ಅಥವಾ ಆರೆಂಜನ್ನು ಲೈಟಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನು ಈಗಲೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಕಲರನ್ನ ಕಲರಿಂಗ್ ಪೂರ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತನೋದಾದರೆ ಆಮೇಲೂ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸತಿ ಪೂರ್ಣ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೊಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಬರೀ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಶೇಡಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋರು ಈಗ ನಾನು ಏನು ಕಲರಿಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪೆನ್ಸಿಲಿಂದನೇ ಡಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಡಾರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಡಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಲೈಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಡಾರ್ಕಿಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೀಗೆ ಲೈಟಾಗಿ ಫಸ್ಟು ನೀವು ಅದನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಕೈಯ ಎರಡು ಕೈಗಳ ಕೈ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆರೆಂಜನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೊದಲು ಆರೆಂಜ್ ಯಾಕಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಆರೆಂಜ್ ಯಾಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ದೀಪದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಬತ್ತಿಯ ದೀಪ ಆ ಎಣ್ಣೆ ಬತ್ತಿಯ ದೀಪದ ಕಲ್ಪನೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಒಂದು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಪ್ರಕಾಶ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಪ್ರಕಾಶ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪೆನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪೇಸ್ಟಲಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಲರ್ ಪೆನ್ಸಿಲಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು ನನಗೆ ಡಿಜಿಟಲಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಇನ್ನು ಕೇವಲ ನನಗೆ ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ಬೋದು ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಅದು ಹಾಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಅದೇ ಅದೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಲರ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅವಾಗಲೇ ಅದರದ್ದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ರೆಡ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪರ್ಪಲ್ಲು ಹೀಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿ ಅದು ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಸೀಲಿಂಗು ಸೀಲಿಂಗು ಆದಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೆಲ್ಲೋ ಇಶ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಅಥವಾ ನೀವು 
ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಕಲರಲ್ಲಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಆಕರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಆಕರ್ ಕಲರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ನನಗೆ ಕಲರ್ ಮಾಡಿಸೋ ಉದ್ದೇಶ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಕಾಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಕಲರ್ ಆಗ್ಬೋದಾ ಅಂಥೇಳಿ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡೂ ಆಯಿಲ್ ಪೇಸ್ಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಯಿಲ್ ಪೇಸ್ಟಲ್ಸೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ನನಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಯಿಲ್ ಪೇಸ್ಟಲ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಥರನೇ ಇದೆ ಹೀಗೆ ಮೆಟ್ಟಲ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಲೈಟ್ ಟು ಡಾರ್ಕ್ ಬರೆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಟು ಲೈಟ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಆಯಿಲ್ ಪೇಸ್ಟಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಕಲರ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಾಟರ್ ಕಲರ್ ಮಾಡು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅದನ್ನು ಲೈಟ್ ಟು ಡಾರ್ಕ್ ಹೋದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅದೇ ಆಯಿಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಡಾರ್ಕ್ ಟು ಲೈನ್ ಲೈಟ್ ಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಟಿಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಲರ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೆಟ್ಟಿಲ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿದ್ದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ ಅದು ಕಲ್ಲುಗಳು ನಮಗೆ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ಯೂವನ್ ಆಗಿದ್ದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಶೇಡಿಂಗು ಅದು ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ರಾ ಒಂಥರ ರಾಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ವೈಲ್ಡ್ ರಾಕ್ಸ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅದೊಂಥರ ಕಲ್ಲುಗಳು ಅಂಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಕಲ್ಲುಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ಯಾರು ಅದನ್ನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚಾಣ ಹೊಡೆದು ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮೆಟ್ಲು ಥರ ಮಾಡಿರೋ ಕಲ್ಲುಗಳ ಹಾಗೆ ತೋರಿಸ್ಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಏನು ಯಾರು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಮೃತ ಶಿಲೆ ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿ ಏನೋ ಜೋಡಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಡೋಣ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಕಲರ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಲರ್ನ ನೀವು ಲೈಟ್ ಟು ಡಾರ್ಕ್ ಬರ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಬಂಡೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ತದೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇನ್ನೂ ಡಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಹೀಗೆ ಕಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಫೆಕ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪೇಸ್ಟಲ್ ಶೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಎರಡೇ ಕಲರ್ ಆಯಿತು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಕಲರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರ್ ಚೂರ್ ಮದ್ ಮಧ್ಯೆ ಆರೆಂಜ್ ರೆಡ್ ಒಂದು ಚೂರ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೂರು ಹೌದೋ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅಷ್ಟು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಥ ಚಿತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಹತ್ತಾರು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಬೇಕು ಆವಾಗ ಈ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ನಾವಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬಂಡೆಗಳ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಂಡೆಗಳ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಅದು ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಲರ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆದಾಗ ಬಂಡೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿ ಅದನ್ನ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅನ್ಸೋ ಹಾಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್
ಜೈ ತೀರ್ಥರ ಹಣೆಗೆ ತಿಲಕವನ್ನು ಬರೆಯಬಹುದು ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕಿನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇದೆ ನಾವು ಜೈ ತೀರ್ಥರ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಲರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೈ ಮೇಲೆಲ್ಲ ನಾಮ ತಿಲಕ ಎಲ್ಲ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕಿನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಈಗ ಬಂಡೆಯ ಹತ್ತಿರದ ಭಾಗ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ ಯಾವುದು ಯಾವ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಸೊ ದಟ್ ಅದು ಹೇಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಲೈಟ್ ಟು ಡಾರ್ಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಲ್ಪನೆ ನಮಗಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಗೆ ಲೈಟ್ ಟು ಡಾರ್ಕ್ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಈ ಡಾರ್ಕನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕತ್ತಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಹಿಂಬದಿಯ ಭಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆದಷ್ಟು ಒಂದೇ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಕೈ ಓಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಕು ಹಾಕಬೇಡಿ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರೆಂಟ್ರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಟೆಕ್ಸ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾ ಬೇಕಾಗುವಾಗ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಪ್ರಾರಂಭದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಶೇಡಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಹೋದರೆ ಒಳ್ಳೇದು ನೀವು ಈಗ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯೆ ಒಂಚೂರು ಕಲ್ಲಿನ ಸಂಧಿಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ದಟ್ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಚೂರು ಅದು ಸರ್ಪದ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಚೂರು ಚೂರು ಬಂದಿದೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ನನಗಾದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇದು ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಎರೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಸುಲಭ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡು ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂಚೂರು ಪರ್ಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ತೇನೆ ಪರ್ಪಲ್ ಆದರೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಗುವಾಗ ಲೈ ಡಾರ್ಕ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಪರ್ಪಲ್ಲು ಚೂರು ಚೂರು ತೀರ ಪರ್ಪಲನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಪಲ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲ್ಯಾಕಿಶ್ ಆಗಿ ಶೇಡನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾವಿನ ನೆರಳು ಕೂಡ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾರ್ಕನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಷ್ಟಾಗುವಾಗ ನಮಗೆ ಕತ್ತಲು ಭಾಗದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಲ್ಪನೆ ಬಂದಾಯಿತು ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಡೆಪ್ತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಷ್ಟು ನಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಡಾರ್ಕ್ ಇರೋ ಭಾಗ ಸಾಕು ಇನ್ನು ನಾನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸೀಲಿಂಗ್ ಭಾಗವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ನೋಡ್ತೇನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎರಡು 
ಯಾವ್ದು ಬಂಡೆ ಯಾವ್ದು ಸೀಲಿಂಗು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದು ಲೈಟ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಡಾರ್ಕ್ಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಕಲರ್ನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕದು ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ರೆಡ್ಸು ಪರ್ಪಲ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಸೀಲಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಪನೆಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಧ್ಯೆ ಲೈನ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ದಟ್ ಅದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟಾಗುವಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟನ್ನು ನಾವು ಲೈಟ್ ಕಲರ್ಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಆದಷ್ಟು ಔಟ್ಲೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಬರಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ನನ್ನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೂರು ಚೂರು ಈಗ ಅದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ನಾವೀಗ ಒಂದು ಗುಹೆಯ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಯಾ ಕಲರಿಂಗ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ ಪಂಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಪೆನ್ಸಿಲಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಕಲರಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಯಾ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಲೈಟು ಡಾರ್ಕ್ಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಪೆನ್ಸಿಲಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವರು ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ರೇಟ್ ಒನ್ ಮಾಡಿಸ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಪೆನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಸುಲಭ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಚೂರು ಚೂರು ಮೆಟ್ಲುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೂರು ಚೂರು ಕಪ್ಪನ್ನು ಡಾರ್ಕ್ ಅಂತ ತೋರಿಸೋಣ ಸೊ ದಟ್ ನಮಗೆ ಅದು ಡೆಪ್ತ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಬೆಳಕು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ನೀವು ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಸ್ಕೈ ಬ್ಲೂ ಹಾಕಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ವೈಟ್ ಬಿಟ್ಟರು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಬೇಕಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ವೈಟ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಹಾಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೂ ಲೈಟಾಗಿ ಸ್ಕೈ ಬ್ಲೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಅದರ್ವೈಸ್ ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಮೆಟ್ಟಲುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನೀವನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಐ ಹೋಪ್ ಅದು ನಿಮಗೆ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಅಂತ ಫೀಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿಯ ಕಲ್ಲಿನ ಗೋಡೆಗಳ ಕಲ್ಪನೆ ಈಗ ಸಾಗಿದೆ ಮುಗಿತಾ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಅದು ಸೊ 
ಸೊ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ಕೈ ಲೈಟ್ ಸ್ಕೈ ಕಲರ್ ಬೇಕಾದರೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ಅಥವಾ ಹಾಗೆ ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಯಾರು ಸ್ಕೈ ಕಲರ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ತುಂಬ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಕೈ ಭಾಗವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಅದು ವೈಟ್ಗೆ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಅದು ಆಕಾಶ ಯಾವುದು ಅಂತ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆ ಬರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಡಾರ್ಕ್ ಬೇಡ ಲೈಟಾಗಿ ನೀವು ಆ ಸ್ಕೈ ಭಾಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯಿತು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಧಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹದ್ದು ಶೇಷದೇವರ ಭಾಗ ಮತ್ತು ಜಯತೀರ್ಥರ ಭಾಗ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಮೆಟ್ಟಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾರ್ಕನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಜಯತೀರ್ಥರ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮೆಟ್ಟಲ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವೈಟ್ಗಳ ಕೆಲವು ಭಾಗವನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬ್ರೌನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಉಮಾ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅನ್ನೋರು ವೆನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ವಾಟರ್ ಕಲರ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಶುಡ್ ಯು ಬ್ರಷ್ ಆನ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಲರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೌದು ನೀವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆದರೆ ನೀವು ತುಂಬ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಪೆನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪೆನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಇಷ್ಟೊಂದು ನಾನೇನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟು ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿ ಕಲರ್ಸ್ ಹಾಕೋಬಾರ್ದು ತುಂಬ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ ಕಲರ್ ಪೆನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಸೊರ ಫೋರ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ನಂಬರ್ ಅಥವಾ ತ್ರೀ ನಂಬರ್ ಬ್ರಷ್ ತಗೊಂಡು ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಬ್ರಷ್ ತಗೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಸತಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಳೆದು ಬಿಟ್ಟರೂ ಸಾಕು ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಕಲರ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೀವು ತುಂಬ ಲೈಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿ ಕಲರ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಡ್ಜ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ವಾಟರ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಾಟರ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರೀ ವೈಟನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವರು ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಾಟರ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅವಸರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಮೆಟ್ಟಲುಗಳಿರೋ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅದನ್ನು ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ದಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮ್ ತುಂಬ ಲೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಬೆಳಕು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂದ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೋ ಭಾಗ ಬರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಹೀಗೆ ಮೆಟ್ಟಲುಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಎಷ್ಟು ಜಾಗವನ್ನು ನಾವೀಗ ಡಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ನು ನೆಲ ನೆಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅದೇ ಕಲರ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಹತ್ರ ಹತ್ರವಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಕೆಳಗಡೆ ವೈಟ್ ಕಾಣದ ಹಾಗೆ ಆದಷ್ಟು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆ ಜೈತೀರ್ಥರ ಪೇಂಟಿಂಗ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅದು ಒಳಗೆ ಬರೆದ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ 
ಪೇಸ್ಟಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಳಗಡೆ ಬರದ ಹಾಗೆ ಆದಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ನನ್ನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ಎರೆಸ್ ಎರೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಹತ್ತು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಗಮನಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಡೆಪ್ತ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಲೈಟ್ ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಮ್ಮ ಲೈಟಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಪೇಸ್ಟಲ್ಲಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಇದರಲ್ಲಾಗಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೊದಲು ನಾವು ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಆಡಿಯೋ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ಮಿಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಡಿಯೋ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೊಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಹುಶಃ ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮು ಆಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮು ಅಥವಾ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾದರೆ ಕಲರಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ನೀವು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಏನು ಔಟ್ಲೈನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಔಟ್ಲೈನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗಿಗೆ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾಮಗೀಮ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡಿ ಹೆಚ್ ಕಲರಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಲರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಷ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಮೊದಲನೇ ಸತಿ ಕಲರಿಂಗ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಹೀಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಸತಿ ಮೊದಲು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇದೇ ಕಲರ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಡೆಪ್ತ್ ಇದೆ ಆ ಡೆಪ್ತನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಅದರ ನಂತರ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇದುವರೆ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಹೀಗೆ ನಾವೀಗ ನೆಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಂದು ಟೋನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇದರ ನಂತರ ಇದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೀಗೇನು ಬಂಡೆಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ಥರ ಟೋನನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಹಾಕ್ತಾ ಡೆಪ್ತನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಸೊ ದಟ್ ನೆರಳು ಬಿದ್ದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕಲ್ಪನೆ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು ಮೇಲ್ಗಡೆಯ ಆ ಎಲ್ಲೋಗೆ ಆದಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋಣ ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಈ ಬರೆದಂಥ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನು ಹಾಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ ಕೆಲವರು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದಿಬ್ಬರು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರು ನಾನು ಬರೆದಂಥ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕೆಲವರು ಅವರವರು ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಹಾಕಿ ಇದು ತಮ್ಮದು ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರೋ ಇಬ್ಬರು ಚಿತ್ರದನ್ನು ನಿನ್ನೆ ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೊಬ್ಬರು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ನನಗೇನು ಅದರಿಂದ ಬೇಸರ ಏನಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳೋದು ನೀವು ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವರಿಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗೂ ಕೂಡ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಬಹುಶಃ ತೆಗೆದಿರ್ಬೋದು ಈಗ ಅವರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಲ್ರಿಗೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿ
ಯಾರ್ದೋ ಚಿತ್ರ ಇನ್ಯಾರೋ ನಂದಿದು ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಭಾವನೆ ನನಗೆ ಹೀಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೊರಗಡೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಿನ ಹೊರಭಾಗವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಆದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಈಗ ಅಷ್ಟು ಸಾಕು ಈಗ ನಾವು ಹಾವಿನ ಭಾಗದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಹಾವಿನ ಭಾಗದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲಿ ಜೈತೀರ್ಥರ ತಲೆಯ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟಾಗಿ ಆ ಹಾವಿನ ಹೆಡೆಯೊಳಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮೊದಲು ಅದು ಗ್ರೇಡಿಯಂಟಾಗಿ ಜೈತೀರ್ಥರ ತಲೆಯ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಲರ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದು ವೈಟಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲೈಟ್ ಕ್ರೀಮಿಂದ ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಬೋದು ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದರೆ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಬರೀ ಹನ್ನೆರಡು ಶೇಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಮಿನಿಮಮ್ ಮೂವತ್ತಾರು ನಲವತ್ತೆಂಟು ಶೇಡ್ಗಳದ್ದು ಕಲರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಗಳಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಆರು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕನಿಷ್ಠ ಹೀಗೆ ಮೊದಲು ಒಂದು ಲೈಟ್ ಕ್ರೀಮನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ಲೈಟಾಗಿ ಹಳದಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ಲೈಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಕೆಲವು ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂ ಕಲರ್ ಸೆಟ್ ಇರೋದು ಬರುತ್ತೆ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಕಲರ್ ಸೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಇಟ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಅದರ ಕಲರ್ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗ ಇದೆ ಹೀಗೆ ಸ್ಲೋಲಿ ಅದನ್ನು ಗ್ರೇಡಿಯೇಷನನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಜೈತೀರ್ಥರ ತಲೆ ಎಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೀಗ ನನ್ನ ಚಿತ್ರ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಇದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳು ಹೇಗೆ ಬರೆದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲೊಂಚೂರು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಕಲರ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಸಾರಿ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ವಾಟರ್ ಕಲರಲ್ಲಾದರೂ ಹೀಗೇನೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಹೀಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೆಡೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ನಂತರ ಹೆಡೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗೆ ತೋರಿಸೋಣ ಹೆಡೆಗಳ ಭಾಗವನ್ನು ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಿಂದಗಡೆ ಡಾರ್ಕ್ ಇದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೀಗೆ ಹೆಡೆಗಳಿಗೆ ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಹೆಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚೂರು ಒಂದು ಹೈಲೈಟ್ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಆ ಜಾಗವನ್ನು ವೈಟ್ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ನಾವು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ಕೈಲೈಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಚೂರು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂತ ತೋರಿಸೋ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲೊಂದು ಚೂರು ನಾವು ಲೈಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ
ಹೀಗೆ ಒಂಚೂರು ಲೈಟನ್ನು ಒಂದು ಬದಿಯಿಂದ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಲೈಟ್ ಬಿದ್ದಿರೋ ಎಫೆಕ್ಟು ಆ ಹೆಡೆ ಮೇಲೆ ಲೈಟ್ ಬಿದ್ದಿರೋ ಎಫೆಕ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಆ ಹೆಡೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ನಾವೀಗ ಇದನ್ನು ಚೂರೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೇನು ಕಲರ್ಗಳು ಹಾಕಿರ್ತೀರಿ ಅದ್ರ ಕಲರ್ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಲೈಟಾಗಿ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ ತೀರಾ ಅಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ಅಲ್ಲ ಔಟ್ಲೈನ್ಗಳೇನಿದೆ ಔಟ್ಲೈನ್ಗಳು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆ ಕಲರ್ಗಳು ಬದಲಾಗಬೇಕು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಖರ ಕಿರಣಗಳು ಅವರ ಮುಖದಿಂದ ಬಂದ ಹಾಗೆ ನಮಗೊಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಭಾಸ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಚೂರು ಲೈಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ನಾವೀಗ ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಹಿಂದ್ಗಡೆನೂ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಕೆಲವರು ಸ್ಟಂಪ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನೀವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರೋ ಪೇಸ್ಟಲನ್ನು ಸ್ಟಂಪಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮದ್ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಚೂರು ಅದನ್ನು ರಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಂದು ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಕಾಣುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪೇಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲೂ ಆಗಲ್ಲ ಪೇಸ್ಟಲಲ್ಲೂ ಆಗಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪೇಸ್ಟಲಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಜಯತೀರ್ಥರ ಚಿತ್ರದಕ್ಕೆ ನಾವಿನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಈಗ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ಕಲರ್ಗಳು ಮಾಡುವಂಥ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ತುಂಬ ಡೀಟೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಗತ್ಯ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಕ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಕ್ ಇಮೇಜ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೊರಟಾಗ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಆ ಕಲರ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅದಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ರ ಹತ್ರ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗ ಬೇರೆ ಇನ್ನು ಯಾವ ಮಾರ್ಗನೂ ಇಲ್ಲ ಹತ್ರ ಹತ್ರ ನೀವು ಲೈನ್ ಆ ಕಲರ್ಗಳನ್ನು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಹೀಗೆ ಜಯತೀರ್ಥರ ಹಿಂಬದಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ನಂತರ ಈಗ ನಾನು ಜಯತೀರ್ಥರ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ
ಸ್ವಲ್ಪ ಆದಷ್ಟು ಲೈಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್ದು ಲೈಟ್ ಕ್ರೀಮಿಶ್ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಆದಷ್ಟು ಲೈಟ್ ಕ್ರೀಮಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಫಸ್ಟು ದೇಹಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆ ಕಲರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಆ ಕಲರ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋಣ ಹೀಗೆ ಫಸ್ಟು ಅದೊಂದು ಲೈಟಾಗಿ ಕಲರನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕಲರ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಜಯತೀರ್ಥರ ಆ ದೇಹದ ಭಾಗದ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಲೈಟಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಒಂದೇ ಕಲರ್ ಇರಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಕಿನ್ ಟೋನ್ದು ಒಂದೇ ಕಲರ್ ಇರಲಿ ಎರಡೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೋನು ಅಥವಾ ಮೂರು ಟೋನ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಶೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹೌಡುವೆ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಕಲರ್ಸ್ ವಿತ್ ಪೇಸ್ಟಲ್ಸ್ ಆನ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪೇಸ್ಟಲ್ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಅದರ ಅದೇ ಒಂದು ಪೇಸ್ಟಲನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಲೈಟ್ ಮೇಲೆ ಡಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಸೇರೋ ಜಾಗ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಜಾಗದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸತಿ ಲೈಟಾಗಿ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಅಷ್ಟು ಒತ್ತು ಬರಿಬಾರ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ತೇಲಿಸ್ಬೇಕು ತೇಲಿಸಿದಾಗ ಅದು ಎರಡು ಸೇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಭಾಗವನ್ನು ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಡಾರ್ಕ್ ಪೋರ್ಷನಿಂದ ಲೈಟ್ ಮೇಲೆ ಕಡೆ ಚೂರು 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 ಎಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಈಗ ನಾವು ಬೆರಳುಗಳ ಭಾಗವನ್ನು ಕಾಲುಗಳ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾನು ತುಂಬ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆದಷ್ಟು ಯಾಕೆಂದರೆ ಆರು ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಆರು ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈಗ ಕಾವಿ ಶಾಟಿಯ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೆಂಜನ್ನ ಎದ್ದು ಕಾಣೋ ಹಾಗೇನೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಶೇಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋಣ ಹೀಗೆ ಕಾವಿ ಶಾಟಿಯ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವೀಗ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹತ್ರ ಹತ್ರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪೇಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅವಸರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಇದು ಆದ ಕೂಡಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೇ ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವಸರ ಬೇಡ ಅವಸರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಕೆಡುತ್ತೆ
ಈಗ ಜಯತೀರ್ಥರ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಡೆಪ್ತನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿರುವ ಸ್ಕಿನ್ ಟೋನ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಡೆಪ್ತನ್ನು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಡೆಪ್ತ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಥರದ್ದು ಕಲರ್ ಟೋನ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆ ಡೆಪ್ತ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ಶೇಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ಶೇಡ್ಸ್ ನೋರು ಯಾರಿದ್ದೀರಿ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ನಾನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ತಲೆಗೆ ಒಂಥರ ಶೇವ್ಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ ಒಂಚೂರು ಸ್ಯಾಪ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಪ್ ಗ್ರೀನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಪೇಸ್ಟಲ್ಲಿಂದ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಒಂದು ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಇದ್ದು ಸದ್ಯಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಎಫೆಕ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಬರೀ ಹಾಗೆ ಗಡ್ಡೆ ತಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಿರ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಹಾಗೆ ಬೆಳೆಯೋ ಹಾಗೇ ಅದು ಒಟ್ಟಿಗೆನೇ ಇರಬೇಕದು ತಲೆ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಗಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಭಾಗಕ್ಕೂ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಲೈಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಲೈಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಎಡಭಾಗದಿಂದ ಹಾಗಾಗಿ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆರಳು ಬೀಳುತ್ತೆ ಆ ನೆರಳು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋಣ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟೋನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಡಾರ್ಕ್ ಟೋನ್ಸು ಅದನ್ನು ಡಾರ್ಕರ್ ಟೋನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಲೈಟಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಲೈಟಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಆ ಕಣ್ಣಿನ ಭಾಗ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ ಆ ಜಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅದು ಬ್ರಷಲ್ಲಾದರೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಪೇಸ್ಟಲ್ಲಾದರೆ ಕಷ್ಟ ಅಂಥ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಹೀಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಲೈಟಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಶಾಡೋನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಶೇಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ನೆರಳು ಮುಖದ ನೆರಳು ಹೇಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಪನೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಶೇಡಿಂಗ್ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಬೇಡ ಮಾಡಬೇಡಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಮುಖ ಏನೋ ಮಾಡಿ ಕೆಡಿಸೋ ಹಾಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡಿ ಸಾಕು ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಮುಂದೆ ಎಳೆಯೋದು ಬೇಡ ಯಾರ ಹತ್ರ ತುಂಬ ಶೇಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಶೇಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅವರು ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಶೇಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು ಬೇಕಾದರೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು ಈ 
ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆಡಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಡಿಬಲ್ ಇಲ್ವಾ ಆದಷ್ಟು ಆ ಡಾರ್ಕ್ ಏರಿಯಾನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಡೆಪ್ತು ಮತ್ತು ಟರ್ನಿಂಗು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಮುಖಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ನೆರಳು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂಗಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಚೂರು ಅದನ್ನು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜಾಗರೂಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಆ ಎಫೆಕ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೋಲ್ಲ ಹೀಗೆ ತುಟಿಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಲೈಟಾಗಿ ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ರೆಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಬೇಕಾದರೆ ತುಟಿಯ ಭಾಗವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೇಲು ತುಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿರಲಿ ಮೇಲು ತುಟಿ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿರಲಿ ಕೆಳ ತುಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಆಗಿ ಡಲ್ ಆಗಿರಲಿ ಹೀಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಹೈಲೈಟ್ಸನ್ನು ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹೀಗೆ ತುಟಿಯ 
ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ನೆರಳು ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಶೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಆ ಶೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೆರಳು ಮಾಡದೆ ಇದ್ದರೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಶೇಡಿಂಗನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಶೇಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ರಾಮ ಶಬರಿದು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ನಂತರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೆದವರು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಲೈವಲ್ಲೇ ಕಲರಿಂಗು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ಆದಷ್ಟು ಲೈಟ್ ಕಲರ್ನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಡೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ತುಂಬ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೆಟ್ಟರೆ ಎರಡನೇ ಸಲ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾನು ಅಂದರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಚೂಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗು ನಿಮಗೆ ಪೇಸ್ಟಲ್ಲಿ ಎ ಫೋರ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಆಗುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇಂಥದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪೇಪರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೇಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕಲರ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಪೆನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ನಿಮಗೆ ಪೆನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ಅದು ಶಾರ್ಪಾಗಿರಬೇಕು ಕಲರ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಸು ಎಡ್ಜಸ್ಸು ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಆ ಮಿಕ್ಸಿಂಗು ತುಂಬ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ಶೇಡ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ನಿಮಗೆ ಕೇವಲ ಟ್ವೆಲ್ ಶೇಡ್ಸು ಟೆನ್ ಶೇಡ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದರ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಡೆಪ್ತ್ಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಬೇಕೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂಚೂರು ಲೈಟನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಗಲೇ ಒಬ್ಬರು ಕೇಳಿದ್ರು ಜಯತೀರ್ಥರಿಗೆ ನಾಮವನ್ನು ಹಚ್ಚಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ನಾಮ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡೋಣ ಜಯತೀರ್ಥರ ಆ ಮುಖದ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಆರ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ದೇಹದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೋನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮುಗಿದ ಹಾಗೆ ಆರು ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ಈಗ ಆದಷ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಐದು ಐದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು ಹೊರಡಲಿ ಆರು ಕಾಲು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಹೊರಡಬೇಕು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಆ ಟೋನನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಮುಖ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಮೂಗಿನ ನೆರಳು ಭಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಈಗ ಬೇ ಬೇ ಬೇಗನ ಉಳಿದ ಭಾಗದ ಶೇಡಿಂಗನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಅದರಿಂದ ತಡ ಆಗೋದು ಬೇಡ 
ಹೀಗೆ ಶೇಡಿಂಗಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವೀಗ ಮೊದಲು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಈಗ ಲೈಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಶೇಡನ್ನು ಈಗ ಶ್ಯಾಡೋ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ರೌಂಡಿಟಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಜಯತೀರ್ಥರ ಕೈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತಹ ಆ ಶ್ಯಾಡೋಸನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದರಂತೆ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂತಹ ಲೈಟ್ ಭಾಗವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸೋಣ ಇನ್ನು ಎಡಗೈಯ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ಯಾಡೋಸ್ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ ಆ ಶ್ಯಾಡೋಸನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದರಂತೆ ಬೆರಳುಗಳು ಬೆರಳುಗಳು ಕೂಡ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪೆನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ಯಾರು ಶ್ಯಾಡೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬ ಸುಲಭ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಟೋನ್ಗಳು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಗತ್ಯ ಇರಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಆ ಮ ಮಣೆಯ ನೆರಳು ಕೂಡ ಆ ಪಂಚೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಫೆಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ಕೊಡೋಣ ಅದರಂತೆ ಆ ಕಾವಿ ಶಾಟಿಯ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಮಣೆಯ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮತ್ತು ಕಾವಿ ಶಾಟಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೆರಳು ನೆರಳು ಹೇಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ರೌಂಡಿಟಿ ತುಂಬ ಪಕ್ಕ ನಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಈ ಭಾಗ ಮುಗಿದಿದೆ ಇನ್ನು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಶೇಷದೇವರ ಕಲ್ಪನೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೈತೀರ್ಥರ ಸ್ಕಿನ್ ಟೋನ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿರುವ ಕಲರು ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆವಾಗ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದು ಚಿತ್ರ ಎದ್ದು ಬರುತ್ತೆ ನಾಮ ಹಾಕ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾಮ ಹಾಕೋಣ ಅದು ಇದಾಗಬೇಕು ನಾಮ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಟೋನ್ ಸ್ಕಿನ್ ಟೋನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನಾಮ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಅಷ್ಟಷ್ಟಕ್ಕೆ ಓಪನ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಹಾಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃಷ್ಣಾಜಿನ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ 
ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲೋ ಆಕರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಕೃಷ್ಣಾಜನದ ಕಲರನ್ನು ನಾನು ಈ ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ಈಗ ಆರು ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಕಾಲ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ನಾನು ಈ ವೈಟ್ ಭಾಗ ಏನೇನಿದೆ ಅದಿಷ್ಟಕ್ಕೂ ನಾನು ಈ ಕಲರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೊರಡ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಇವತ್ತು ಎಂಟೂವರೆ ನಂತರ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಆರು ಕಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಬೇರೆ ಕ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಐದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಹೀಗೆ ಕೃಷ್ಣಾಜನದ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ನು ಮಣೆಯ ಭಾಗ ಮಣೆ ಮಣೆಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಈಗ ಇಲ್ಲೇನೇನು ಕಲರ್ಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ಅದೇ ಕಲರ್ಗಳನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸೋಣ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಸ ಕಲರ್ ಯಾವುದೇ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಮಣೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿರೋ ಕಲರ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನಂತರ ತಾಳೆಗರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ತಾಳೆಗರಿ ಕಲರು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೆಲ್ಲೋಯಿಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿರೋ ಹಾಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನೀಗ ಹಾಕಿರೋದು ತುಂಬ ರಫ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಲರ್ಗಳ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಈಗ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಅದನ್ನು ಫೈನ್ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಈಗಷ್ಟೇ ತಿಳಿಸಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಎಂಟೂವರೆ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ತಾಳೆಗರಿಯ ಕಲರ್ಗಳನ್ನು ನಾವೀಗ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಮಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೊಂದು ದೀಪ ಇದೆ ಆ ದೀಪಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕಲರ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರ್ತದೆ ಆ ದೀಪ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು ಯಾರು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀರಿ ಅವರು ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೋದು ನಾನು ಇಷ್ಟಂತೂ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ವೈಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳದೇ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೌಂಡಿಟಿಯನ್ನು ತಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಲರ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇದರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವನ್ನು ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಸೇರಿದಾಗ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಸುವಿಸ್ತೃತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಜಯತೀರ್ಥರ ಆರಾಧನೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಪರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಚಿತ್ರರಚನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ನನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಟೂವರೆಯ ನಂತರ ಉಳಿದ ಉಳಿದ ಭಾಗವನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗವಾಗಿ ಒಂದು ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತುವರೆ ಒಳಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಮೂಗಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ಕೆಲವು ಭಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಿಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾನು ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಮತ್ತು ನಮಸ್ಕಾರಗಳು Thank you.